。史蒂夫见叶晨说的一本正经，心里震惊之余，也不敢有丝毫怀疑。他前段时间确实听说，四弟儿子投资的 AI 企业有了巨大突破，一跃成为互联网行业新星,星。不过他倒是没有太放在心上，毕竟。罗斯柴尔德家族更多的是金融和能源产业，互联网泡沫大，盈利难，一直都不太对他们的胃口。但是他真没想到 ，AI 这个东西适配性竟然这么强，一转眼竟然在寻找四方宝状的过程中发挥出了亮眼的能力。这么看来，如果四方宝状还在纽约，那 AI 参与把它找出来的可能性自然更大。想到这里。他心中也不禁松了口气，心想还是得吃里扒外啊，只有吃里扒外，才能保证盘子里的东西不被人抢走。这要不是自己跟叶晨暗中合作，卖家求荣，万一四方宝状真落入家里其他人之手，自己岂不是彻底完蛋？一念至此，他忍不住握着叶晨的手，感激又庆幸地说道：“叶先生，幸亏有您啊。”叶晨理所当然地点了点头。跟我合作，终归是没错的吧？不但扼杀了一切风险，甚至还有可能给你早日继承家族提供助力。那是，史蒂夫不假思索的重重点头，随后对叶晨说道：“叶先生说，四方宝状已经到了华夏，那我就放一万个心了，只等新闻出来，到时候我父亲必然会第一时间召唤我回去。希望一切能如叶先生您所说的那样发展。”叶晨微微一笑。旋即说道：“对了，有件事情需要你帮忙，我需要你出面，向你四弟索要所有接受检查的直升机相关影像资料，越快越好。”史蒂夫想不通，叶晨都已经把四方宝状弄回华夏了，周彼得也已经被安全带到加拿大，他自己也没有困在纽约，完全是彻底脱身了，为什么还要关注纽约的事情？不过他不敢多嘴过问，更九七八零。九零不敢耽搁时间，于是便道：“叶先生，稍等，我这就跟他们沟通一下。”眼下，罗斯柴尔德家族的其他成员虽然也都憋着一股劲，想要找到四方宝状，一跃成为家族继承人，不过在没有取得明确进展之前，大家也都不敢怠慢史蒂夫这个原定的继承人选。于是，当史蒂夫提出要相关影像资料的时候，他的四弟一家也没有拒绝。立刻就让 AI 整理出了高清图片，然后打包发给了史蒂夫。史蒂夫将资料交给叶晨之后，叶晨很快便从高清摄像机拍摄的人脸照片中找到了吴飞燕，继而也确定了他乘坐的飞机注册号 N77DT。此时，在纽约空管的雷达上 ，N77DT 还没有起飞。叶晨估计，吴飞燕还在接受检查，或者等待检查。而吴飞燕眼下也确实还在等待检查的过程中，时间一分一秒的过去，检查的速度却不见提升，这让他的心态更加崩溃。最痛苦的就是这种慢刀子割肉的感觉，时间每过一秒，心态都会崩塌到一个前所未有的新高度。最早从纽约外围前往目标机场附近的斥候已经陆续抵达，但他们很快给左军都督府传回前方情报国土安全局。在目标机场投入了大量人手以及武器装备，甚至从国民警卫队抽调出六架阿帕奇在现场负责警戒，再加上还有正在伴飞的 F 3 5其火力配置，就算整个左军都督府的斥候全派过来，下场也只有死路一条。吴飞燕知道，强攻已然是痴人说梦，眼下最好的办法就是自己抓紧时间赶过去，确定四方宝状是否在那架飞机上。如果在，自己就用灵气盯紧四方宝状，待时机合适，亲自把它弄到手。于是他便对吴天林说道：“传令下去，抵达的斥候务必盯紧这个机场。一旦目标飞机降落，任何人从这个机场离开都必须记录在案，绝不允许有任何遗漏。”吴飞燕知道自己不可能在飞机降落前赶出去，所以便只能用这个办法做一道保险。如果四方宝状真的在那架飞机上，而自己到了之后又没发现四方宝状，那每一个从机场离开的人都值得一查到底。而他越是着急，眼前排队检查的队伍效率就越低。当他排了一个小时的队之后，检查才终于轮到他所乘坐的这架直升机。
。在士兵的要求下，吴飞燕、吴天林以及飞行员全部下机接受搜身检查。除此之外，多人携带专业的检测设备，在直升机上下小心谨慎地检查着。即便是直升机的油箱，他们也不放过，要用专业的设备探测出内部结构。看看四方宝状是否藏在其中。一切检查无误之后，吴飞燕所乘坐的直升机终于获准起飞。直升机按照空管的要求爬升到指定高度，随后便在吴飞燕几乎歇斯底里的催促下，以急速朝着目标机场所在的方向飞行。半个小时后，那架湾流 G 6 5 0的飞行员在两架 F 3 5近距离半飞下，忐忑地完成进进。飞机对准跑道的那一刻。两人心里都慌得不像样子，两人都飞了十年以上的民航，但是被战斗机伴飞还是第一次，忐忑不安的两人堪堪将飞机降落在跑道上，刚将速度降下来，两架武装直升机便立即升空，在飞机上方十米左右的高度紧跟着飞机按要求脱离跑道。此时的国土安全局如临大敌，飞机飞回来，他们就不再担心国防机密泄露的问题。而是担心这架飞机的飞行员会做出极端行为。不过好在飞行员本身就是无辜的，他们老老实实的按照要求，把飞机缓缓停进机库。引擎刚刚熄火，便立刻有人用专业的设备锁死了飞机的轮胎。这种情况下，就算飞行员想逃，飞机也不可能靠引擎顺利推出。随后，几十名荷枪实弹的特种兵已经将飞机完全包围。负责人用无线电对机组人员说道：“我代表国土安全局，要求机上所有人员立刻到舱门处等候。舱门打开之后，所有人必须将双手高举到脑后，有序排队走下飞机。否则的话，我们将采取极端手段。”机组成员哪敢耽搁，连忙打开舱门，一个个双手抱头从飞机上走了下来。早就等待多时的特种兵们。第一时间将他们全部控制起来，随后由专人上千进行细致的搜身，而更多的特工则第一时间登上飞机，开始对飞机进行极其细致的摸排检查。由于线报说的比较笼统，只提到了涉及国防机密，却没透露究竟是什么物品，是大是小，所以负责人已经做好了打持久战的准备。他一边让人立刻开始突审几名机组人员。一边让手下特工做好准备，利用专业的检测设备，在机务人员的帮助下参照飞机的蓝图，将所有不属于这架飞机出厂配置的东西全部找出来。这项工作预计至少也要三天才能完成。当吴飞燕终于赶赴距离机场仅有三公里的既定位置时，机场内的特工才刚检查了半个驾驶舱。吴飞燕抵达之后，便立刻让吴天林询问斥候。有没有见到任何人或者交通工具离开这个小型机场？得到的回答是没有，这让吴飞燕顿时松了口气。没人离开机场，就证明只要四方宝状在那架飞机上，就一定还在这架机场内。于是他将体内过半灵气都释放出来，灵气蔓延至机场的所有角落，以此来搜寻与法器有关的动静。而吴飞燕不知道的是，他乘坐的直升机刚降落。叶晨就已经知道了，于是他立刻发了一条信息通知林婉儿。信息的内容是：可以播出了